நான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முத்தேபுரத்தில் இருந்து இருக்கேன் என் பேர் ஜோனா பார்க்கு என் பையன் வந்து ரஞ்சித் ராம்நாத் சவுதியில் வந்து என் பிள்ளை எலக்ட்ரிஷியனாக வேலை பார்த்துருந்தான் வேலை பார்க்கும்போது தவறி மேலேருந்து தவறி கீழே விழுந்து என் பிள்ளை இறந்துட்டான் இறந்து இன்னைக்கு நூறு நாள் ஆயிட்டு ஆனால் என் பிள்ளை என்னை எல்லாரும் மூலமும் நான் அதை என் பிள்ளையை கொண்டு வரதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் எது மூலம் நடக்கலை ஆனால் கடைசியில் ஏஸ்டிபி அந்த அந்த முஸ் இயக்கத்தோட நான் தொடர்பு கொண்டேன் அவங்க எனக்காக ரொம்ப போராடி என் பிள்ளைய இன்னைக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் என் ஊருக்கு அவனுக்கு இன்றைக்கி தான் நடக்கும் எனக்கு இந்த உதவி செஞ்சோம் அந்த எஸ்டிபி அவங்கள நான் ஒரு நாள் நான் மறக்க மாட்டேன் அவன் மேலே மேலே வேலை பார்த்துருக்கு எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தால் மேலே வேலை பார்த்துருக்கும் போது என் பிள்ளை தவறி கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டு என் பிள்ளை இறந்து போச்சு அவனை கொண்டு வர்றதுக்காண்டி நான் இப்போ எல்லோரும் மூலம் முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் எதுவுமே என்ன நடக்கலை எங்களை ஏமாற்றி ஏமாற்றி அந்த கம்பெனிக்காரரும் எங்கள்கிட்ட பேசவே இல்லை உங்கள் பிள்ளை இப்படி இறந்துட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லவும் இல்லை அவன் கூட வேலை பார்த்த பையங்க தான் எங்கள்கிட்ட தகவலே தந்தது எம்பசியும் இந்திய எம்பசியும் சரி எந்த இதுவும் அவங்களும் எந்த முயற்சி பண்ணல என் பிள்ளை இன்னைக்கு நூறு நாளைக்கு பிறகு ஏ எஸ்டிபி அந்த அவங்க மூலம் என் பிள்ளை இன்னைக்கு என் தூத்துக்குடிய வந்து சேர்ந்துருக்கு இன்றைக்கி தான் அவனை அடக்கம் பண்ணதும் இந்த நிலை என் பிள்ளைக்கு வந்த நிலமை இனி எந்த பிள்ளைக்கும் வரவே கூடாது அவங்க அந்த எம்பசியும் இதில் தலையிடணும் இட்டு அவனுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இப்படி ஏதாவது நடந்தனா அவங்க தலையிட்டு இதெல்லாம் செய்யணும் அவங்க ஆனால் அவங்க எந்த ஸ்டெப் எடுக்காமல் அப்படி பேசாமல் இருந்தாங்க எவ்வளோ பிஜேபி எல்லார் மூலம் நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் எதுவுமே எங்களுக்கு நடக்கலை இப்போ வந்துடும் புதல் வந்துடும் சொன்னே மட்டும்தான் எங்களை ஏமாத்தினே தான் மிச்சம் நாங்களும் என் பிள்ளை வந்துடும் வந்துடும் தேடி தேடி நான் இருந்தேன் கிடைக்கவே இல்லை இப்போ தான் என் பிள்ளை என் கையில் வந்து கிடச்சிருக்கு அதனால் பெற்றவங்களை என்ன போல் பிள்ளைகளை பெற்றவங்க தயார் செஞ்சு வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கே விடாதீங்க கூலோ கஞ்சியோ உங்கள் கிட்டேயே உங்கள் பிள்ளையெல்லாம் வச்சுக்காங்க நான் பட்ட கஷ்டம் யாருமே பரவிடாது அவனுக்கு இருபத்தேழு வயசு ஆகுது கல்யாணம் கண்ணில் ஒன்று சின்ன பேச்சலர் தான் அவன் ரெண்டு பசங்க அதில் மூத்தவன் இவன் ரஞ்சித் ராம்நாத் என் பிள்ளை என்ன காப்பாற்றுவேன் சொல்லி தான் என் பிள்ளை வேலைக்கே போச்சு நான் ஏற்கனவே என் கணவரை இழந்தவா என் பிள்ளையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சேன் என் பிள்ளை முன்னேறி எங்கள் வாழ்க்கை தரும் நல்லாகும் நினச்சேலுமே இல்லை அவர் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிட்டு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி என் பிள்ளை கீழே விழுந்து இறந்துட்டோம் இல்லை அவன் மாத மாதம் அவன் சம்பளத்தை அனுப்புவான் மற்றபடி இவங்க எந்த நஷ்ட ஈடு எதுவுமே எங்கள்கிட்ட பேசவும் இல்லை காம்பன்சேஷன் எதை பற்றியும் பேசவே இல்லை எங்கள் பிள்ளைய தந்ததே அது பெரிய பாடு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா எனக்கு ஏமாற்றி ஏமாற்றியே இருந்திருப்பான் அந்த கம்பெனிக்கார அளிதாசன் சா கம்பெனி ஓனர் வந்து அளிதாசன் அவர் ஒரு வாரத்தை கூட அந்த பெத்த பிள்ளை இறந்துட்டு இந்த தாய்கிட்ட சொல்லுவோன்னு அவர் நினைக்கல அவங்களும் பிள்ளை பெற்றவங்க தானே இருப்பாங்க ஒரு பிள்ளையோட அருமை ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சு தானே இருக்கும் அப்போ நான் எவ்வளோ வேதனைப்படுவானு அவங்களும் நினச்சே பார்க்கல ஒரு வாரத்து கூட கம்பெனிக்காரனும் எங்கள்கிட்ட பேசவே இல்லை மேனேஜர் பேசலை ஓனர் பேசலை யாருமே பேசலை கடைசியில் இவங்க ஏஜி அந்த குரூப் மூலம் எனக்கு அந்த என் பிள்ளை வந்து இன்னைக்கு முத்தேபுரத்தை சேர்ந்துட்டு சேர்ந்து இன்னைக்கு அவனை அடக்கம் பண்ண போகிறோம் ஒம்பது மணிக்கு அவனை அடக்கம் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த செய்தியை கேட்டு இந்திய எம்பசி வந்து என் பிள்ளைக்கு நஷ்ட ஈடு வாங்கி கொடுக்கணும் இதே போல் ஒவ்வொரு பிள்ளை எத்தனையோ பிள்ளை லங்கச்சா ஆகும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த எம்பசி தலையிடணும் தலையிட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு சேர அந்த குடும்பத்துக்கு சேர வேண்டியதெல்லாம் அவங்க வாங்கி கொடுக்கணும் இது என்னுடைய எளிய வேண்டுகோள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முத்தியாபுரத்தை சார்ந்த ஜோனோ பார்க் மேடம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் இந்த குழந்தை அந்த பையன் இறந்து அறுபத்தஞ்சி நாட்களில் எங்களை தொடர்பு கொண்டாங்க தொடர்பு கொள்ள போது இந்த பையன் இறந்து அறுபத்தஞ்சி நாள் ஆகிட்டு சவுதியிலேருந்து எங்களை கொண்டு வர முடியும்னு சொன்னாங்க சவுதியில் உள்ள ஜிசான் மாவட்டம் ஜிவாஸ் ஜிசான் மாவட்டத்திலேருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ரியாத் வந்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வருது நம்ம தொடர்பு கொண்டு அங்குள்ள மக்களை தொடர்பு கொண்டு ஐஎஸ்எஃப் இந்தியன் சோசியல் ஃபாரம்ங்கிற அமைப்பின் மூலமாக அங்குள்ள மக்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த கம்பெனி தொடர்பு கொண்டு கிட்டத்தட்ட பல முறை தொடர்பு கொண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாடியை இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி தூத்துக்குடி கொண்டு வந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நூறு நாள் கிட்ட ஆகிட்டு இது வரை இது வரை வந்து நடந்து ஆனால் இது என்னென்ன வந்து நம்ம மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட அந்த மேடம் வந்து பல முறை அவங்க வந்து முறையிட்டுருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒரு சரியான முயற்சி எடுக்காதன்னு காரணத்தினால நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்து இன்றைக்கி வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இதே மாதிரி நிறைய அறுபத்தேழு பாடிகள் இங்கே அங்கே வந்து இது வர